তার খলিফার নির্বাচন ব্যবস্থা একটু খেয়াল করেন প্রথম খলিফা উমর আবু বাকের সিদ্দিক রাজ্যালয় তারা আনহ আল্লাহ রসুল যখন মারা গেলেন তখন তো মুসলমানদের সংখ্যা এক লাখ বিশ হাজারের কেউ বলেন চুয়াল্লিশ হাজার লোক তো অনুষ্ঠান খেলে হজেই গেছিলেন বিদায় হজে তখন সারা আরব উপদ্বীপে প্রায় বিশ লাখের মতো মুসলমান ছিল শুধু মদিনা যারা ছিলেন তারাই কিন্তু সেখানে বসে হতো আবু বাকারকে খলিফা নির্বাচন করলেন সারা ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র কোথাও কোনো নির্বাচন হয়নি কারণ ইসলামের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলো তখন মদিনায় বসবাস করতেন সাহাবায়কেরা মদিনায় থাকতেন তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি নিঃসন্দেহে অবকাশ ছিলেন এতে কোনো মানে দ্বিমত ছিল না তাকে প্রথম বায়াত করলেন কে ওমর ফারুক রাজ্যালয় তারানো যিনি উম্মতের দ্বিতীয় ব্যক্তি তিনি যখন বায়াত করলেন শুরু হয়ে গেলেন বায়াতের সিল ছেলে মহাজিররা করলেন আনসাররা করলেন শেষ ও দুই আড়াই বছর পরে উনি যখন মৃত্যুবরণ করছেন ওনাকে উনি চিন্তা করলেন আমার মৃত্যুর পরে কে খলিফা হবে যিনি চলে যাচ্ছেন তার অভিজ্ঞতা বেশি তারপরে কে যোগ্যতা রাখে বেশি উনি ভালো বুঝে উনি তখন বললেন অমর অধিকাস আমি তোমাকে নেতৃত্বে দিতে চাচ্ছি খেলাফত দিতে চাচ্ছি তোমার মত কি কিন্তু এই গুরুদত্ত আমি বহন করতে পারবো না কে আমাদের মাঠে আল্লাহ কাছে সমস্ত মুসলিম উম্মার দায়িত্ব নিয়ে আমি যে দাঁড়াবো কী করে আমি পারবো না অন্যদেরকে ডাকলেন অন্যদেরা সাহাবি ছিলেন বা জল কদর উচ্চ পর্যায়ের সাহাবি বললো তোমাদের মতামত কী তো কেউ কেউ বললেন এই ওমর খুব কঠোর মানুষ মেজাজ খুব কড়া তো একটু নরম হলে ভালো হতো তো নাবকে জব দিলেন এই ইমারতের গুরু দায়িত্ব তার স্কন্ধে চাপিয়ে দেওয়ার পরে সে অটোমেটিক দুর্বল হয়ে যাবে আমি এখন দেখতে পাচ্ছি তার চাইতে দূরদর্শী পুচক্ষণ করে নিয়ে তার আমাদের সামনে নাই তখন সবাই একমত হয়ে গেল ঠিক আছে ওমরকে দায়িত্ব দিয়ে দেন নির্বাচন কিন্তু হয়ে গেল কারো কোনো আপত্তি নেই ওমর এরকম একটা মানুষ পর্যন্ত সালাত অবস্থায় আহত হলেন গোলাম আবু লুলুর মাধ্যমে কয়েকদিন বেঁচে থাকলেন ইবন আব্বাস বলছেন আমি ওমরের ঘরে গেলাম দেখলাম তিনি একবার উঠছেন একবার বসছেন একবার শুচ্ছেন বসছেন পাগলের মতো পাঁচারি করছেন ঘরের মধ্যে বলছে হে খলিফা আপনার এত কষ্ট হচ্ছে আপনি ডাক্তার ডাকব তো না ডাক্তার ডাকার দরকার নেই আমি তো চলে যাচ্ছি কিন্তু আমার পরে কাকে নেতৃত্ব দেবো সেটি আমার কোনো দুশ্চিন্তা তো দুজনে পরামর্শ করছে যে আলিস ব্যাপারে ওদের মতামত কি ইবন আব্বাসের ব্যাপারে এই ব্যাপারে কী বলে আব্দুর রহমান আওফের ব্যাপারে ওদের মতামত কি ওসমানের ব্যাপারে মতামত কি কারণ ইবন আব্বাস অত্যন্ত বিচক্ষণ সাহাবি যে যদিও বয়সে কম খুবই বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন যে ওমর ফারুক তাকেই তার কাছেই পরামর্শ চাচ্ছেন তুমি বলো আর উনি প্রস্তাব দিচ্ছেন ইনি জবাব দিচ্ছেন এই করে শেষ পর্যন্ত আশারাই মোবাসারা যারা জীবদ্দশা জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন সে দশজন সাহাবির মধ্যে অবকার একজন ওমর একজন দুজন তো চলে যাচ্ছেন বাকি আটজন আছে উনি বাসাগরের তাদের মধ্যে থেকে ছয়জন বললেন আমি এই ছয়জনকে রেখে গেলাম এদের মধ্যে যদি তিন তিন হয়ে যায় তো কাস্টিং ভোট দেওয়ার জন্য আমি আমার বড় ছেলে আবদুল্লাহকে রেখে গেলাম তো সে খলিফা হবে না সেখানে একজনকে নির্বাচন করবে তিন দিন সময় দিলাম অমুকের ঘরে তোমরা বসবে মেঘদাদ এবং আশ্রাদ এবং আরেকজন বললেন তোমরা ঘরের বাইরে বসে থাকবে এই তিন দিনের মধ্যে ওরা একজনকে যেন খলিফা নির্বাচন করে নেয় তিন দিনের মধ্যেই তাদের করতেই হবে তাই করা হলো হজ ওসমান গণি খলিফা নির্বাচিত হলেন তাদের সহমতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান কিন্তু সারা দিকে তৈরি আছে কারো এখানে কোনো অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়নি কারণ অধিক সন্ন্যাসী গাজন নষ্ট কথা বলে না দূরদর্শিতা তারই দায়িত্ব তারই যিনি দায়িত্ব পালন করেছেন অন্যরা অত বেশি বুঝে না সবাই মেনে নিলেন ওনার খেলাফত চললে বারো বছর উনিও নিহত হলেন বিদ্রোহীদের দ্বারা ইতিহাস বলছে না কেন নির্বাচন সাইডটি বলছে এরপরে এলেন ওসমান গণি নিহত হওয়ার পরপরই মানুষ মদিনা যারা ছিলেন সবাই এসে ধরল আলীকে আলী ঘরের দরজা দিলেন দরজা ধাক্কানো চটে সে খেলা দরজা খুললেন দেখলেন যে সামনে আসান দাঁড়িয়ে হজরত তালহা এবং জুবায়ের আসারের মোবাসারের দুজন নাম করা সাহাবি তালহা এবং জুবায়ের 
তাহলে হে আলি তুমি কি ভাইয়াত নেবে না আমাদের ইন্নাহাজাল আমরাল এই যে শাসন টিকতে পারে না বেগারে আমির আমির ছাড়া আমরা এক মুহূর্ত থাকতে পারি না তুমি কেন হাত বাড়াচ্ছ না তো আলী বললেন না এটাই ইখতিয়ার তোমাদের নয় ইখতিয়ার মজলিসে সুরার এবং আহলে বদর তাদেরই সবারই ইখতিয়ার নয় তালা এবং জুবাই তার নিঃসন্দেহে আহলে সুরা আগে থেকেই বারবার সবাই মিলে চাপ দেওয়া শুরু করলো বলে আমরা তো তখন তিনি বাধ্য হয়ে রাজি হলেন এবং তিনি মসজিদে নবাবিতে গিয়ে খোদ্দা দিলেন সবাই তার হাতে বায়াত করল আলী খলিফ হয়ে গেলেন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন এখানে বংশ ধনী ধন সম্পদ কোনোটাই কিন্তু খেয়াল করা হয়নি আলী তো অত্যন্ত গরিব মানুষ ছিলেন খুব খেয়াল করা হয়েছে একটাই তাকোয়া আল্লাহ রসুলের নিকটবর্তী কে কত ছিলেন আবকারের তাকোয়া ওমরের তাকোয়া ওসমান গনির তাকোয়া আলীর তাকোয়া প্রশ্নাতীত বিতর্কের ঊর্ধ্বে অন্য কোনো দিকে তারা খেয়াল করার নেই